வீடியோல நாம முக்கியமா பார்க்க போற கண்டென்ட் வந்து சுரமாணி அடிப்படை அதிர்வுகள் மேற்சுரம் இத பத்தி தான் நாம பார்க்க போறோம் பட் இதோட प्रीवियस பாயிண்ட் வந்து நாம ஏற்கனவே பார்த்தது என்ன அப்படினா இந்த நிலையான அலைகள் அதாவது ஸ்டேஷனரி வேவ்ஸ் பத்தி படிச்சோம் இல்லையா நிலையான அலைகள் எப்படி உருவாகுது நாம படிச்சிருக்கோம் அனேமா நீங்க ரீகால் பண்ணிக்கலாம் எதிரெதிர் திசையில் செல்லக்கூடிய இரண்டு முன்னேறு அலைகள் ஒன்றோடு ஒன்று மேற்பொருந்தும் பொழுது நிலையான அலைகள் ஏற்படுகிறது when two oppositely traveling waves are superimposing on one another we are getting stationary waves சரி இப்ப இந்த நிலையான அலைகள் எங்க உருவாகுது அல்லது உருவாகக்கூடிய இடம் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட என்ன சொல்ல போனா அந்த அப்ளிகேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கூட நீங்க வச்சுக்கலாம் சோ அதுதான் இந்த சுரமாணி இப்ப சுரம் அப்படின்னா என்ன நம்ம வந்து கேள்விப்பட்ட வார்த்தை வந்து ஜொரான் வந்து வீட்டுல கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஜொரானா பீவர் இது வந்து சுரம் சுரம் அப்படிங்கிற வார்த்தை ஒலியோடு தொடர்புடையது அதாவது சவுண்டோடு ரிலேட் ஆகிருக்கக்கூடிய சுரம் அப்படின்னாவே ஒலி சத்தம் அப்படின்னா ஸ்வரம் அப்படிங்கிறது வந்து மியூசிக்ல சொல்றாங்க இல்லையா அது போல இங்க ஒலியோடு தொடர்புடையது சவுண்டோடு தொடர்புடையது தான் இந்த சுரம் அப்ப அந்த சத்தம் எழுப்பக்கூடிய அல்லது அதிர்வுகள் ஏன்னா சத்தம் எதோட ஒலி எதோட தொடர்புடையது அதிர்வுகளோடு தொடர்புடையது இப்ப அந்த அதிர்வுகள் ஏற்படக்கூடிய நிலையான அலைகள் உருவாவதன் மூலமாக அதிர்வுகள் ஏற்படக்கூடிய ஒரு அல்லது அந்த அதிர்வுகளை கண்டறியக்கூடிய ஒரு கருவி தான் வந்து இந்த சுரமாணி அப்ப சுரம் என்பது ஒலி அல்லது சத்தம் அந்த அதிர்வுகள் ஏன்னா ஒலி வந்து எப்படி உருவாக்கப்படுகிறதுன்னா அதிர்வுகள் மூலமாக உருவாக்கப்படுகிறது அந்த அதிர்வுகளை அளந்தறியக்கூடிய ஒரு கருவி தான் இந்த சுரமாணி சுரம் நம்ம பார்த்திருப்போம் பிராக்டிக்கலையும் செய்ய போறீங்க அந்த பாக்ஸ் மேல ஒரு கம்பி இருக்கும் அந்த கம்பி வந்து அதிர்வடையக்கூடிய கம்பி அந்த கம்பியினுடைய ஒரு முனை ஒரு இடத்துல கட்டியிருப்பாங்க அடுத்த முனையில வந்து லோடு வந்து அட்டாச் பண்ணிருப்பாங்க லோடை மாத்தும் போது அதிர்வுகள் மாறும் அதை பத்தி நம்ம வந்து பின்னாடி பார்க்கலாம் சோ அந்த அதிர்வடையக்கூடிய கம்பி பிரிவை நீங்க வந்து அதிர்வடைய செய்கிற பொழுது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்ப ஒரு எண்டு வச்சுக்கிறேன் இது ஒரு எண்டு இது ஒரு எண்டு இது ரெண்டுக்கு நடுவில் கம்பி இருக்கு இந்த கம்பி தான் அதிர்வடையக்கூடிய கம்பி பிரிவுன்னு சொல்லுவோம் இந்த அதிர்வடையக்கூடிய கம்பி பிரிவை நீங்க வந்து வைப்ரேட் பண்றப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஒரு கடினமான முனையிலிருந்து ஒரு முன்னேறலை உருவாக்கி செல்கிறது அது இங்க போய் சந்திக்கிறப்ப அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இங்க திரும்ப இந்த இடத்துக்கு வந்துடுது அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இரண்டு எதிர் எதிராக செல்லக்கூடிய அலைகள் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு நிலையான அலையை வந்து ஏற்படுத்துகிறது அப்படின்னு படிக்கிறோம் இந்த நிலையான அலையில இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்ல ஏ இலையும் பி இலையும் நமக்கு என்ன உண்டாகுது அப்படின்னா கணுக்கள் உருவாகிறது அதாவது நோட்ஸ் வந்து உருவாகுதுன்னு சொல்றோம் அப்ப இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து நோடு இந்த இடத்துல என்ன இந்த இடத்துல என்ன இப்ப கம்பியோடைய டோட்டல் லென்த் வந்து எல் வச்சிருக்கேன் அப்ப இரண்டு அடுத்தடுத்த கணுக்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு அதிர்வடையக்கூடிய கம்பி பிரிவுடைய நீளத்திற்கு சமமாக இருக்கிறது நம்ம அடுத்து நமக்கு தெரியும் இந்த திசை வேகம் என்பது அதிர்வெண் இன்று அலை நிலம் தெரியும் அப்ப அதிர்வுடைய எண்ணிக்கை அதாவது என்ன வெலாசிட்ல போகும் அப்படிங்கறது ஆல்ரெடி ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் And that is equal to square root of T by mu. So what is T? T is equal to tension. That is the yellow visay. Kambi is the yellow visay. Mu is equal to linear mass density. That is the one 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 that is the linear mass density. That is mass per unit length. So if you substitute what you will get what you will get what you will get 1 by 2L into root of P by mu. So, இதுதான் 
இங்க ஏற்படக்கூடிய அதிர்வெண்ணுடைய மதிப்பு சோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி இந்த அதிர்வெண் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூன்று முக்கியமான காரணிகளை சார்ந்து இருக்கிறது ஒன்னு அந்த அதிர்வடையக்கூடிய அந்த கம்பி பிரிவினுடைய நீளம் லெங்க் சார்ந்து இருக்கிறது இழுவிசையை சார்ந்து இருக்கிறது கம்பியுடைய இழுவிசையை நீங்க எப்படி மாத்தலாம்னா லோட நீங்க பழுவை ஏற்கும் பொழுதோ அல்லது இறக்கும் பொழுதோ லோடிங் அன்லோடிங்ல யூ கேன் சேஞ்ச் த டென்ஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் அண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் சேஞ்ச் த லீனியர் மாஸ் டென்சிட்டி பை சேஞ்சிங் டிஃபரண்ட் வயர்ஸ் ஒரு ஒரு கம்பி இப்ப காப்பருக்கு ஒரு லீனியர் மாஸ் டென்சிட்டி இருக்கும் இரும்புக்கு ஒரு லீனியர் மாஸ் டென்சிட்டி இருக்கும் அலுமினியத்துக்கு ஒரு லீனியர் மாஸ் டென்சிட்டி இருக்கும் வேற வேற கம்பிகளை பயன்படுத்தும் பொழுது வேற வேற மியூ மதிப்புகளை பெறுகிறது சோ பிராக்டிக்கல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க மூன்று விதிகளை நாம வந்து இதுல இருந்து வந்து நாம வந்து ப்ரூவ் பண்ணலாம் இந்த பர்ஸ்ட் லா பண்டமெண்டல் இது பண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி பத்தி நம்ம பின்னாடி சொல்ல போறேன் இப்ப ஹவு டு வெரிஃபை தாஸ் ஆஃப் வெரிபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா எப்படி வெரிஃபை பண்றது அப்படின்னா ஏதாவது ரெண்டு மாறிகளை ரெண்டு குவாண்டிட்டியை வந்து நீங்க பிக்ஸ் பண்ணிட்டு மூணாவது வந்து நீங்க சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கணும் இப்ப டி கம்பியோட இழுவிசையும் கம்பியோட நீர் அடர்த்தியை நீங்க பிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க லென்த்த மட்டும் என்ன பண்ணிக்கலாம் மாத்திக்கலாம் அப்ப வந்து லென்த்த மட்டும் ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு மாத்துறப்ப உங்களுக்கு வந்து எஃப் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு எதுவும் கிடைக்கும் அல்லது எஃப் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் கிடைக்கும் ஏன்னா ஃப்ரீக்வன்சி லென்த் நம்ம பெருக்கும் போது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கிடைக்கும் இப்ப இது கான்ஸ்டன்டா கிடைச்சுன்னா நீங்க என்ன சொல்லலாம் அதிர்வடையக்கூடிய கம்பியினுடைய அதிர்வெண்ணானது அந்த கம்பி பிரிவினுடைய நீளத்திற்கு எதிர் தகவல் இருக்கும் இட் இஸ் இன்வர்ஸ் ப்ரொபோர்ஷன் சொல்லலாம் அதே மாதிரி ரெண்டாவது விதி பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து எதை கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கணும் டி அண்ட் மியூ ஆர் கேட்டு கான்ஸ்டன்ட் அதே மாதிரி எஃப் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஸ் ரூட் ஆஃப் டி அதிர்வெண் வந்து இழுவி செய்யணும் இருமடி மூலம் இருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டிக்கு வந்து நேர் தகவல் இருக்கு அது வந்து மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா எஃப் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ரூட் ஆஃப் லீனியர் மாஸ் இது வந்து உண்மையில கொஞ்சம் கஷ்டமான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வேற வேற வயரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி செக்கும் முதல் ரெண்டு விதிகளை வந்து ஈஸியா நம்ம லேபில் சரிபார்க்க முடியும் அது வந்து நீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்டா செஞ்சு பார்ப்பீங்க சோ திஸ் இஸ் வெரிபிகேஷன் ஆஃப் தி லாஸ் ஆஃப் வைப்ரேஷன் பண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து நம்ம செக் பண்றோம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தி சோனாமீட்டர் இப்ப நம்ம அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா பண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சிஸ்னா என்ன அடுத்து மேற்சுரம் அதாவது ஓவர் டோன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம கண்டினியூஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் போகும் <laughs> ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்க்கு போவோம் இங்கே மியூங்கிறது என்ன கம்பியுடைய நீள் அடர்த்தி வாட் இஸ் லீனியர் மாஸ் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அது வந்து ஓரளவு நிலத்திற்கான ஓரளவு நிலத்திற்கான நிறை அதாவது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து என்னது ஓரளவு நிலத்திற்கான நிறை எம் பை எல் ஓரளவுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல் வந்து என்ன ஆக்கிடுவோம் எல் வந்து ஒன்று ஆக்கிடுவோம் அப்போ வந்து ஜஸ்ட் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எம் பை ஒன்று தான் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலாக வந்து அதுக்கு டெஃபனேஷன் எல்லாருமேன்சிட்டி <laughs> ஏரியா கிராஸ் செக்ஷன்ங்கிறது இங்க வந்து குறுக்குவெட்டு பரப்பு சர்க்குலா இருக்கிறதுனால பை ஆர் ஸ்கொயர் வந்து போடுறோம் சோ பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு டென்சிட்டி இப்ப ஆறுங்கிறது என்ன ஆறுங்கிறது டயாமீட்டர்ல பாதி அப்ப இந்த வியூவை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா பை ஆர் ஸ்கொயர்ங்கிறது டி ஸ்கொயர் பை போர் பை டி ஸ்கொயர் பை போர் இன்டு டென்சிட்டி அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ இதை நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா உங்க ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் டு சிக்கு என்ன கிடைக்குன்னா ஒன் பை டூ எல் இன்டு ரூட் ஆஃப் டி பை வெளியிடுங்க 
1 by yes 1 by n t into root of t by pi rho this is also an alternative formula in terms of uh, diameter density tension and also the vibrating length idha enna thodarpadutha kudiya or fundamental frequency kana or formula va nama idu eduthikalam so idhu vum correct da idhu vum correct da ipo neenga neat je idala pathinga na idha face pandrana kattu indha maadhiri problem da avanga main a focus panni kekkranga adanalai indha formula va nama therinjikka vendiyadhu cut aayidhu 